ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டென் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சம் பார்த்தோம் இப்போ தேர்ட் சம் பார்க்குறோம் ரூட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் செவன் ஈக்வல் டு த்ரீ ரூட் டூ சரி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்துருவோம் ஸோ கிவன் ஈக்வேஷன் எடுத்து எழுதியாச்சு ஸ்கொயரிங் ஆன் போர்ட் சைட்ஸ் போடுறோம் ஏன் அப்படின்னா ரூட் இருக்கிறதுனால ரூட்டை கேன்சல் பண்ணுன்றதுனால ஸ்கொயர் ஸ்கொயரிங் ஆன் போர்ட் சைட்ஸ் போடும்போது இந்த ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் டூவை ஸ்கொ ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ சரியா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ரூட் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் செவன் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ண நைன் ரூட் டூ ஸ்கொயர் பண்ண டூ சரி எழுதியாச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பாருங்க நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீன் சரியா ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஏ இன்ட்டு செவன் செவன் ஏ இந்த எயிட்டீன் எந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் எயிட்டினா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டீன் வரணும் ஆட் பண்ணா வரணும் மைனஸ் செவன் வரணும் சரியா ஸோ நைன் டூ சார் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் சரியா ஆட் பண்ணா வரும் மைனஸ் செவன் வரும் ஏன் இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கேன்னா மைனஸ் வரணும் எயிட்டின் வரணும் இங்கே போட்டிருந்தா நான் ப்ளஸ் செவன் ஆகிடும் அதனால தான் மைனஸ் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எடுத்து எழுதுறோம் நைன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ இங்கே டூ இருக்கா ஸோ டூ ஏ இங்கே மைனஸ் நைன் இருக்கா மைனஸ் நைன் ஏ மைனஸ் எயிட்டீன் எடுத்து எழுதியாச்சு ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்மில் என்ன காமனாக எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்மில் ஏவை காமனாக எடுக்கலாம் சரியா ஸோ அப்போ ஏவை காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் டூ இங்கே என்ன காமனாக எடுக்கலாம் மைனஸ் காமனாக இருக்குது நைன் காமனாக இருக்குது ஸோ மைனஸ் நைனை காமனாக எடுத்துட்டா இங்கே என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் டூ ஏன்னா எயிட்டீன்லன்னா சொல்லலாம் நைன் இன்ட்டு டூ இந்த நைனை தான் நான் வெளியே எடுத்துடுறோம் இல்லையா அந்த நைனு மைனஸும் சேர்த்து வெளியே எடுத்துகிட்டா டூ மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எங் இது என்ன காமனாக இருக்குது இங்கே ஏ ப்ளஸ் டூ இங்கே ஏ ப்ளஸ் டூ இது காமனாக நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் டூ நான் காமனாக எடுத்துட்டேன் அப்போ உள்ள என்ன இருக்கும் இங்கே ஏ ப்ளஸ் டூ போச்சு மிச்சம் இருக்கும் ஏ மட்டும் இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்கும் மைனஸ் நைன் மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம் ஏ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே ஏ மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் நைன் அப்போ ஏ உடைய வேல்யூ என்ன மைனஸ் டூ கம்மா நைன் அவ்வளோதான் ஃபோர்த் செம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ செகண்ட் செம் எடுத்து சாரி ஃபோர்த் செம் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை ஃபேக்டைஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு டர்ம் இருக்குது ரூட் டூ இங்கே லாஸ்ட் டர்ம் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இங்கே ஃபைவ் ரூட் டூ இருக்குது இங்கே ரூட் டூ இருக்குது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென்னு மல்டிப்ளை பண்ணால் வரணும் டென் வரணும் ஆட் பண்ணால் வரணும் செவன் வரணும் அப்போது டூ ஃபைவ் சார் செவன் சாரி ஸோ டூ ஃபைவ் சார் டென்னு ஆட் பண்ணால் செவன் வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்பிரிட்டிங் மிடில் டேம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ இதை தான் ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அது எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸில் என்ன காமனாக எடுக்கலாம் பாருங்கள் சரி காமனாக எடுத்துக்க வேண்டிய கொஞ்சம் விரிவாக எழுதிடுவோம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த டூ என்னென்னு எழுதலாம் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ எக்ஸ் இப்போ எழுதுறோமா அடுத்து இங்கே என்ன எழுதுறோம் ஃபைவ் எக்ஸ் அது அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் டூ அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேவா இப்போ காமனாக எடுத்தாச்சு ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ டேமில் என்ன காமனாக இருக்குது இங்கே ரூட் டூ காமனாக இருக்குது இங்கேயும் ரூட் டூ இருக்குது ரெண்டு திரும்பி காமனாக ரூட் டூ இருக்குது அது ரூட் டூ எடுத்துடலாம் இங்கேனா இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ரூட் டூ எக்ஸை நான் காமனாக எடுத்துடுறேன் அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும் ரூட் டூ எடுத்தாச்சு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒரு எக்ஸ் எடுத்துட்டா ஒரு எக்ஸ் இருக்குமா இங்கே ரூட் டூ எடுத்தாச்சு மிச்சம் என்ன இருக்கும் ரூட் டூ சாரி ரூட் டூவும் எக்ஸும் சேர்த்து எடுத்தாச்சு அப்போ என்ன இருக்கும் வெறும் ரூட் டூ தான் இருக்கும் அப்போ ப்ளஸ் ரூட் டூ இங்கேனா இருக்குது பாரு ஃபைவ் மட்டும் காமனாக இருக்குது அப்போ ஃபைவ் மட்டும் எடுத்துடலாமா ஃபைவ் எடுத்துகிட்டா உள்ள என்ன இருக்கும் எக்ஸ் இங்கே இருக்கும் இந்த ஃபைவ் எடுத்துகிட்டா இங்கே டூ இருக்கும் அப்போ எக்ஸ்
எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை ரூட் டூ இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த பங்கு போச்சுனா மைனஸ் ஃபைவ் இந்த டூ வந்து டிவைடில் போயிடுமா அப்போ எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேலை கிடைச்சாச்சா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஃபைவ் பை ரூட் டூ ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ டிவைடில் ஒன் பை எயிட் இருக்கா அதை அப்படியே ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் எடுத்து எழுதிட்டேன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் மல்டிப்ளை பை எயிட் எயிட் அளவு ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ நான் இது சிக்ஸ்டின் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருமா இது நான் ஆகும் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் வருமா இந்த எயிட் வந்துச்சு எயிட் எயிட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது மட்டும் இருக்கும் இப்போ இது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லா ஃபஸ்ட்டு டேம் லாஸ்ட் டேம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா வரும் சிக்ஸ்டீன் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரணும் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோரை போட்டால் என்ன வரும் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வந்துடும் சரியா இதை நம்ம ரெண்டு நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சரியா சிக்ஸ்டீன் எப்படிலாம் வரும் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் வரும் சிக்ஸ்டின் வந்துருமா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் எயிட் வருமா வராது எதனா ஒன்றுக்கு மைனஸ் போட்டு பாரு அப்போ கூட வராது ஸோ அப்போது அடுத்து டூ இன்ட்டு எயிட் போட்டால் சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி ஆட் பண்ணாலும் இல்லை எதனா ஒரு இடத்துல மைனஸ் போட்டால் கூட இங்கே எயிட் வராது ஸோ அது அது மாதிரி தான் அடுத்து த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீனில் வருமா வராது அப்போ ஃபோர் டேபிள் வருமா அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டின் இப்படி தான் பார்க்கணும் சரியா ஸோ இப்போது இதை எழுதியாச்சு இப்போ ஸ்பெட்டிங் மிடில் டேம் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் தோற்கலையே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னு எழுத போகிறேன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ டேமில் என்ன எடுக்கலாம் உங்களால் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இங்கே சிக்ஸ்டீன் என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னு எழுதலாம் அப்போ அந்த ஃபோரில் ஒரு ஃபோர் எடுக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸையும் காமனாக எடுத்துடலாமா அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் நான் காமனாக எடுத்துகிட்டா மிச்சம் இருக்குது இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குமா இங்கே என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் புரியுதா பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே சிக்ஸ்டீன் தான் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் எழுதுனா இந்த ஃபோர் நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டேன் அப்போ மிச்சம் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஃபோரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒரு மிச்சமும் இருக்கும் ஓகேவா இங்கே இருக்கிற ஃபோர் எக்ஸுமே நான் வெளியே எடுத்துட்டேன்னா அங்கே என்ன இருக்கும் எதுவுமே இருக்காது ஒன்று மட்டும் இருக்கிறது தான் அர்த்தம் அப்போ ஒன்று போட்டுக்கிறோம் இங்கே நான் மைனஸ் மைனஸ் ஒன்று மட்டும் நான் வெளியே எடுக்கிறேன் எப்படி சார் இங்கே தான் இல்லவே இல்லையே சார் அப்படின்னா நான் ஒன்று எடுத்துட்டா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்படி சார் புரியலையே சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட்டு ஒன்று போட்ட என்ன தப்புருமா வராது அப்போ அந்த ஒன்றை எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ இங்கே பாரு இப்போது இல்லாத மைனஸ் நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் உள்ளே என்ன பண்ணோம் மைனஸ் பண்ணுங்க பாரு மைனஸ் நான் வெளியே எடுத்திருக்கேன் இங்கே இடத்துல மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் நான் வெளியே எடுத்துட்டா ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இந்த இடம் இங்கே இருக்கிற மைனஸே இல்லை அதை நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா உள்ளே மைனஸ் போட்டுக்கோ ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ரெண்டு காமனாக இருக்கா இப்போ இது ரெண்டு இதை நான் வெளியே எடுத்துட்டேன்னா நான் வெளியே எடுத்துட்டேன்னா இங்கே என்ன இருக்கேன் ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்கேன் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூவா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து தானே வரும் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே ரூட் எடுத்துட்டா இங்கே ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு நம்ம இங்கே ரூட் பண்ணோம் ரூட் ஜீரோக்கு ரூட் எடுத்தா ஜீரோ தான் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஒன் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடுது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இந்த எக்ஸசைஸில் இன்னும் ஒரே ஒரு சம் இருக்குது அது தனி வீடியோவாக போடுறேன் ஏன்னா இதுவே எட்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு